আজকে লেসনটা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনের আমরা দুইটা অঙ্ক আজকে দেখাবো নয় নাম্বার এবং দশ নাম্বার নিশ্চয় তোমরা মনোযোগের সাথে বসেছ মনোযোগ না দিতে পারলে এই মুহূর্তে বসো না যখন মনোযোগ দিতে পারবো তখন বসবো কারণ গভীর মনোযোগ ছাড়া কিন্তু কোনো কিছু শেখা সম্ভব না দেখো তাহলে প্রশ্নটা সিক্স রুট টু এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ রুট এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এক্স ইকাল টু থার্টিন এখন আমরা দেখো এই টু এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইকাল টু এ স্কোয়ার এটা ধরলাম স্কোয়ার কেন ধরলাম রুটের ভিতরে আছে এই কারণে কিন্তু স্কোয়ার ধরলাম তাহলে আমরা মানটা বসিয়ে দিলাম দেখো এ স্কোয়ার এটা কিন্তু উল্টা তাহলে ওয়ান বাই স্কোয়ার ইকাল টু থার্টিন রুট এ স্কোয়ার উঠে গেল সিক্স এ আর এখানে ফাইভ উপরে গেল ওয়ান বাই এ ছিল ফাইভ বাই এ হলো এবার আমরা লসাগু করলাম লসাগু এ পাঁচটা সংখ্যা লসাগু দ্বারা গুণ সিক্স এ স্কোয়ার আর হর দ্বারা ভাগ লব দ্বারা গুণ এ দিয়ে এ দিয়ে ভাগ করলে এক হয় এক দিয়ে পাঁচকে ভাগ গুণ করলে পাঁচ অক্ষে পাঁচ ইকুয়াল টু থার্টিন এবার আমরা আর আর গুণ করলাম দেখো নিচে মনে মনে যদি ওয়ান ধরি এটা নিচে ওয়ান দিয়ে যদি সিক্স এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভকে গুণ করি সেটাই থাকে আর এ দিয়ে থার্টিন কে গুণ করলে থার্টিনে এই থার্টিন এটাকে বাম পাশে মাইনাস করে নিয়ে আসলাম মাঝখানে এরপর আমরা মিলিগ্রাম করতেছি দেখো এই প্রথমটা লাস্ট এটার গুণ ফল পাচ্ছ তিরিশ তিরিশকে আমরা কিভাবে ভাঙাবো তিন দশকে তিরিশ দশ আর তিন যোগ করলে তেরো হয় আবার গুণ করলে প্রথমটা লাস্ট এটার গুণ ফলে সমান হয় তাই করলাম এরপর আমরা জোড়া জোড়া কমন নিলাম প্রথম জোড়ার থেকে আমরা টু এ কমন নিলাম কমন নিয়ে মানে ভাগ করা টু এ দিয়ে যদি সিক্স এ স্কোয়ার কে ভাগ করি থাকে থ্রি এ আর টু এ দিয়ে যদি টেন এ কে ভাগ করি তা থাকে ফাইভ এবার এই পাশে কোনো কিছু কমন যায় না জন্য মাইনাস ওয়ান কমন নিলাম ভিতরে শুধু সাইনটা পরিবর্তন হয়ে গেল প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল এবার দেখো কমন থ্রি এ মাইনাস ফাইভ এখানে থ্রি এ মাইনাস ফাইভ এখান থেকে একটা নিলাম আর আন কমন যে দুটো ছিল টু এ মাইনাস ওয়ান এক দা কেটে নিলাম এবার আমরা হয় অথবা করতেছি দেখো হয় থ্রি এ মাইনাস ফাইভ ইকাল টু শূন্য থ্রি এ ইকাল টু ফাইভ এ ইকাল টু ফাইভ বাই থ্রি অথবা টু এ মাইনাস ওয়ান ইকাল টু শূন্য টু এ ইকাল টু ওয়ান এ ইকাল টু হাফ এবার আমরা স্কোয়ার করলাম দেখো বাম পাশে এদিকে স্কোয়ার করলাম এ স্কোয়ার ইকাল টু ফাইভ বাই থ্রি হোল স্কোয়ার বর্গ করলাম তাইলে এবার স্কোয়ারের মানটা যেটা ধরেছিলাম টু এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ানের সেটা বসিয়ে দিলাম আর ডান পাশে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তিন থেকে নয় বসালাম এবার আর আয়ের গুণ করলাম পঁচিশ দিয়ে যদি এক্স মাইনাস ওয়ানকে গুণ করি দেখো পঁচিশ এক্স মাইনাস পঁচিশ আর নয় দিয়ে টু এক্সকে গুণ করলে আঠারো এক্স নয় দিয়ে গুণ আঠারো এক্স আঠারো এক্সকে মাইনাস করে এই পাশে নিয়ে আসলাম আর পঁচিশকে প্লাস করে ডান পাশে নিয়ে আসলাম পঁচিশ থেকে আঠারো এক্স চলে গেলে থাকে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন আর এই পাশে দেখো এর মানটা এই পর্যন্ত আমরা বের করছিলাম হাফ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হাফ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানটা বসিয়ে দিলাম টু এক্স ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান আর এখানে হাফ কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর আর আর গুণ করলে দেখো ফোর দিয়ে টু এক্স কে গুণ করলে এইট এক্স আর ওয়ান দিয়ে এক্স মাইনাস ওয়ান কে গুণ করলে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স টাকে বাম পাশে মাইনাস করে নিলাম এইট এক্স মাইনাস এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান সেভেন এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন তাহলে এক্স এর মান কিন্তু আমরা দুটো পেলাম এখন আমরা শুদ্ধি পরীক্ষা করব দেখো শুদ্ধি পরীক্ষা এক্স ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন হলে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা ধরলাম যেটা ছিল সেটা লিখলাম এরপরে এক্স এর জায়গায় শুধুমাত্র আমরা টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন বসালাম সব জায়গায় যেখানে যেখানে এক্স আছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন বসালাম এরপরে দেখো টু দিয়ে যদি গুণ করি টুটা আস্তা সংখ্যা উপরে গুণ হবে পঞ্চাশ বাই সাত হইল আর নিচে আমাদের লসাবু করলাম সাত লস হর আর লসাবুর সাথে মিলে গেলে উপরে যা আছে তাই পঁচিশ বসলো মাইনাস আস্তা সংখ্যা লসাবু দ্বারা গুণ সাত অক্ষে সাত বসলো এখানেও কিন্তু তাই বসলো কিন্তু এখানে কিন্তু এখানকার নিচের টা উপরে আর এখানে উপরের টা নিচে এরপরে দেখো ডবল ভগ্নাংশ হলে আমরা কি করি উপরের ভগ্নাংশটা ঠিক রাখলাম গুনছি দিয়ে নিচের ভগ্নাংশটা উল্টাই দিলাম 
উপরে গেল সাত আর নিচে গেল পঁচিশ থেকে সাত চলে গেল থাকে আঠারো সেইটা সাত সাত আমরা কেটে দিলাম আর এখানে আঠারো কে যদি কাটি এটা হয় নয় দুই দিয়ে কাটলে আর এটাকে পঁচিশ দিয়ে কাটলে হয় পঞ্চাশ এখানেও তাই সাত সাত কেটে দিলাম এখানে দুই দিয়ে কাটলে নয় আর এখানে দুই দিয়ে কাটলে পঁচিশ তাহলে দেখো কি হলো পঁচিশ বাই নয় আর এখানে নয় বাই পঁচিশ এটাকে যদি রুট করি আমরা পাঁচ পাঁচ পঁচিশ আর তিন তিন এখানে নয় ফাইভ বাই থ্রি হইলো এখানেও থ্রি বাই ফাইভ হইলো এবার আমরা থ্রি দিয়ে যদি সিক্স কে কাটি তিন দুগুণে ছয় দুই থাকলো আর এখানে ফাইভ ফাইভ কেটে দিলাম আমরা এখানে থাকলো থ্রি পাঁচ দুগুণে দশ যোগ তিন ইকাল টু তেরো এটাই কিন্তু ছিল রাইট হ্যান্ড সাইডে সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকাল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এই মানটা এক্স এর এই মানটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হইল আবার এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন হলে এক্স এর আমরা দুইটা মান বের করছিলাম দেখো যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন আমরা বসাইছি মাইনাসের কারণে কিন্তু আমরা ব্র্যাকেট দিছি এখানে ব্র্যাকেট দেওয়ার দরকার নাই যেহেতু শুধু এক্স আছে এই পাশেও তাই বসালাম এখানে এক্স এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন বসালাম এরপরে দেখো এটা টু দেওয়া গুণ করলে সেটা উপরে যাবে আস্তে আস্তে উপরে গুণ হয় মাইনাস টু বাই সেভেন আর নিচে যদি লসাও করি সেভেন লসা গুণ উপরে থাকলো ওয়ান এখানে আস্তে আস্তে লসাও দেওয়া গুণ সাত ওকে সাত সাত থাকলো এখানেও তাই লসাও করলে মাইনাস ওয়ান আর সাত ওকে সাত বসলো আর নিচে টু দেওয়া গুণ করলে মাইনাস টু বাই সেভেন এবার আমরা মাইনাস মাইনাস বাদ দিয়ে দিলাম সরি বাদ দিই নেই এটা যোগ করলে হয় মাইনাস এইট নিচে আর উপরে এখানে যোগ করলে হয় মাইনাস এইট আর মাইনাস টু বাই সেভেন তো ছিল সেটাই বসালাম এবার আমরা মাইনাস মাইনাস বাদ দেব আর এই মাইনাস আর মাইনাস বাদ দিয়ে দেবো মাইনাস এই মাইনাস বাদ দিলাম এই মাইনাস এই মাইনাস বাদ দিয়ে দিলাম আর ডবল ভগ্নাংশ হইলে আমরা কি করি উপরের ভগ্নাংশটা ঠিক রাখলাম গুণ শ্রেণ দিয়ে নিচের ভগ্নাংশটা উল্টাই দিলাম আমরা তাইলে কি হয় সাত সাত কাটা যায় আর এখানে টু দিয়ে যদি আমরা এইট কে কাটি তাহলে আমার হয় ফোর এখানে থাকলো ওয়ান বাই ফোর আর এখানে ওটাই সেভেন সেভেন কাটলাম আর টু দিয়ে যদি এইট কে কাটি আমাদের হয় ফোর তাহলে এখানে থাকলো ওয়ান বাই ফোর এটা নিচে ফোর কিন্তু আর এখানে শুধু ফোর উপরে ফোর এখানে ওয়ান বাই ফোর রুট থেকে বের করলে হয় হাফ এখানে ফোর কে রুট থেকে বের করলে হয় টু এই হাফের থেকে টু থেকে যদি আমরা সিক্স এর সাথে কাটি তাহলে আমাদের এখানে থাকে থ্রি আর এখানে পাঁচ দুগুণে দশ তিন আর দশ যোগ করলে হয় আমাদের তেরো এটা কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইড সুতরাং কি হলো লেফট হ্যান্ড সাইড এগুলো রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে গেল আমাদের অর্থাৎ আমাদের যে দুইটা মান আমাদের সমাধানে বের হয়েছিল সে দুইটা মান সবজি পরীক্ষা করে দেখলাম আমরা দুটাই সঠিক আছে তাহলে নির্ণয় সমাধান এক্স ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন বা মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন দুটাই ঠিক আছে এবার আমরা আর একটা অঙ্কে যাব দশ নম্বর অঙ্কটা এই অনুশীলনের শেষ অঙ্ক এটা আমরা প্রথমে অঙ্কটা তুলে নিলাম দেখো রুট এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এক্স প্লাস টু প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস টু ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান রুট তাহলে এটাকে আমরা এই যে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এক্স প্লাস টু এটাকে আমরা এ স্কোয়ার ধরলাম তাহলে ধরলে আমাদের কি হয় রুট এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু রুট ওয়ান বাই এ স্কোয়ার হয় ইকুয়াল টু থ্রি এবার আমরা রুট থেকে স্কোয়ারটাকে বাদ দিয়ে রুট আর স্কোয়ার বাদ দিয়ে শুধু লিখলাম এখানেও তাই টুটা আস্থা সংখ্যা উপরে গুণ হইল এরপরে লসাগু করলাম আমরা এ লসাগু আস্থা সংখ্যা লসাগু দ্বারা গুণ এ গুণ করলে স্কোয়ার ফর দ্বারা ভাগ লাভ দ্বারা গুণ এ দিয়ে একে ভাগ করলে এক থাকে এক দিয়ে দুই গুণ করলে দু একটা দুই আর আর এ গুণ করলাম এই তিনের নিচে এক আছে মনে মনে এক দিয়ে যদি এ স্কোয়ার প্লাস টু কে গুণ করে এ স্কোয়ার প্লাস টু থাকলো আর থ্রি দিয়ে এ রে গুণ করলে থ্রি এ এটাকে মাইনাস করে মাঝখানে নিয়ে আসলাম বাম পাশের এরপরে আমরা মিডল নাম করতেছি দেখো দুই মৌলিক সংখ্যা তাহলে এক দিয়ে গুণ করে মিল নাম করতে হবে দু একটি দুই দুই এক যোগ করলে তিন হয় এই কারণে আমরা মাঝেরটার যে সাইন আছে সেই সাইনটা দুটাকে বসালাম এরপরে জোরা জোরা কমন নিলাম এই কমন নিলে থাকে এ মাইনাস টু কমন মানে ভাগ করে আগেও বলেছি এখানে কিছু কমন দেয় না তাহলে মাইনাস ওয়ান কমন নিলাম সাইনটা পরিবর্তন হয়ে গেল এ মাইনাস টু দেখো দুইটা এ মাইনাস টু থেকে একটা নিয়ে নিলাম 
माइनस कर माइनस शुद्म उल्टी तीन हल जगह माइनस भाग कर समाधान दोनों मान ही सठीक माइनस नाइन बन 
माइनस थ्री बाई टू ताहिले किन्तु आमदर उनको डास के हुए गए थे निश्चित तुम लोग बुझते पड़ ले अमर शेष कर बोल शेष कर रहा किसी को था डास शॉप में बोले था कि शेष लोग तुम लोग की उजुदी आमर से नहीं नहीं तुम ये था को ये मंग आमर पुराना उजुदी तुम बुझते पड़ो शिक्षे पड़ो ताहिले शुद्ध मात्र आमर से नहीं लगे सब्सक्राइब कोई � जे जो तो विषय प्रैक्टिस कर बा पूरी क्या किन्तु शेष तो तो विषय भालो फला फल करते पार बा आर इटाई किन्तु भालो फला फल करार गुप्तन रहोश्यों शुद्रंग प्रैक्टिस में दिखा बा थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू नेक्स्ट